morning students students in our previous class we studied civics chapter 3 indian constitution in that we saw the preamble of our constitution which looks like this as you can observe in this screen so this is this is what preamble of constitution looks like then after seeing preamble we saw the process of constitution that how constitution in india was formed so also we saw that it started working from 9th december 1946 constitution banane mein kafi time gaya tha constituent assembly bulai gayi thi so constitution banane mein 2 years 11 months and 18 days time period laga tha and total 166 meetings bulai gayi thi constitution banane ke liye and constituent assembly हेल्ड हुई थी एग्जिस्टेंस आया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का वो कंडक्ट हुई थी एंड ये पीरियड में कॉन्स्टिट्यूशन को रेडी किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सपर्ट्स लीडर्स थे जो जवाहरलाल नेहरू सरदार पटेल राज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड ऐसे बहुत सारे फेमस लीडर्स थे ऑल्सो अलॉन्ग विथ मेल लीडर्स देर वर फीमेल मेम्बर्स ऑल्सो वो थे सरोजनी नायडू एंड विजयलक्ष्मी पंडित देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पूरे सुपरविजन में ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया कमिटीज बुलाई गई एंड असेंबलीज बुलाई गई देन दीज आर सम ऑफ द फेमस लीडर्स दैट वर दार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मौलाना आज़ाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर देन सरोजनी नायडू एंड कन्हैया लाल मुंशी सो दीज आर क्रिएटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिनकी मदद से जिनकी ग्रेटेस्ट हेल्प से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में आया सो वी विल कंटिन्यू इन टूडेज क्लास वी विल स्टार्ट विथ पार्ट टू सो वी विल सी सम फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सो दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू स्टडी सेलियंट फीचर्स ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन सो बिफोर प्रोसीडिंग विथ फीचर्स लेटस रीड सम ऑफ द लाइन्स सो Why do we need a constitution? What if there is no constitution? No country can function without a constitution. A constitution serves many objectives. It is a document which finally weaves the ethos and ideals of a country. Means अगर constitution ही नहीं होगा तो existence possible ही नहीं है क्यों Because constitution की वजह से हमारे country के सारे rules and regulations और laws हैं अगर कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं होगा तो लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस का भी एग्जिस्टेंस नहीं होगा इट टेल्स अबाउट द काइंड ऑफ गवर्नमेंट आर कंट्री वुड हैव कॉन्स्टिट्यूशन में हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस पता चलते हैं विच आर टू बी फॉलोड बाय गवर्नमेंट हाउ टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आर कंट्री पूरे कंट्री की वर्किंग पॉसिबल ही नहीं होती विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वी इलेक्ट आर लीडर्स so that they can run the administration on our behalf. तो हमारी country जो है democratic है India is a democratic country where every people, every citizen get the right to vote. तो हम vote करते हैं और हमारे voting से government बनती है और government हमारे लिए काम करती है हमें services provide करती है So however there are provisions in the constitution to check the misuse of powers by the लीडर्स तो कॉन्स्टिट्यूशन जैसे ही हमने पढ़ा कि बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंडिया का और सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लॉज प्रोविजन सारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेम किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन तो हमें ये भी हेल्प करता है कि कोई लीडर्स है वो उसके पावर्स का कहीं मिस ना करे सो दिस वॉज अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एस अ कंट्री कैन नॉट फंक्शन विदाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के बिना कंट्री का फंक्शन नहीं हो पाएगा सो मूविंग फर्दर लेटेस्ट टूडे स्टडी सम सेलियन फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या फीचर्स होते हैं सो अवर पार्ट टू स्टार्ट विथ फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज डेमोक्रेटिक रूल द वर्ड डेमोक्रेटिक मीन्स दैट एवरी पीपल गेट द राइट टू वोट सबको अपनी अपनी राइट्स है किसी पे कोई रोक टोक नहीं है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है सबको राइट right मिलती है सबको फ्रीडम है सबको लिबर्टी है कि वो अपनी गवर्नमेंट को चूज करें सो so, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है डेमोक्रेटिक रूल 
सो लेट एस रीड इंडिया हैज़ अडोप्टेड द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अब हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक है ऑटोक्रेटिक नहीं है ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट वो होती है जहाँ पे पब्लिक की नहीं सुनी जाती गवर्नमेंट सिर्फ अपनी ही पावर्स चलाती है जहाँ पे लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है तो हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है हमारी कंट्री में गवर्नमेंट कैसी है हमारी कंट्री में गवर्नमेंट है डेमोक्रेटिक मतलब हर एक सिटीज़न को हर एक पर्सन को यहाँ पे राइट right होता है अपने व्यूज़ रखने के लिए यहाँ पे दोनों का पार्टिसिपेशन होता है पब्लिक भी पार्टिसिपेट करती है उसे भी अपॉर्चुनिटी मिलती है एंड गवर्नमेंट भी होती है तो दोनों की सुनी जाती है गवर्नमेंट जो होती है वो पब्लिक की सेवा करती है और उनकी जो भी डिमांड्स है नीड्स है वो फुलफ़िल करती है मीन्स वन साइडेड नहीं होता है सिर्फ गवर्नमेंट अपनी ही पावर नहीं चलाती है पब्लिक के लिए भी वो काम करती है उनकी भी सुनी जाती है जनरल इलेक्शंस आर हेल्ड इन आर कंट्री एवरी फाइव ईयर्स तो हमारे कंट्री में जो इलेक्शंस होते हैं वो हर पाँच साल में होते हैं एवरी फाइव ईयर्स सिटीजन्स अबव द एज ऑफ एटीन आर एलिजिबल टू कास्ट देयर वोट सो जो भी सिटीजन्स हैं हम पीपल हैं इंडिया के तो वो वोट करने का हमें राइट right है बट जो 18 ईयर्स के हो या 18 ईयर्स के अबव हो जो 18 से ऊपर हो या 18 ईयर्स के हो वो वोट कर सकते हैं बिलो 18 ईयर्स वोट नहीं कर सकते हैं पीपल ऑल ओवर द कंट्री प्ले द रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव तो जो हम जो होते हैं हमारे पास एक पावर है हमारी गवर्नमेंट चूज़ करने का हमारे वोट से तो हम जो होते हैं 18 ईयर्स या 18 ईयर्स ऊपर हो तो हमें पूरे पूरी पावर है फ्रीडम है कि हम वोट अपने दें इलेक्शंस में वोट हम दें और गवर्नमेंट चूज़ करें तो ऑल ओवर द कंट्री पूरे कंट्री में जो पीपल है वो इलेक्शंस में पार्ट लेते हैं और अपना वोट देते हैं एनी वोटर ऑफ द कंट्री कैन कंटेस्ट एंड इलेक्शन इज रिस्पेक्टिव हॉफ इज और हर रिलीजन कास्ट क्लास और जेंडर मतलब इसमें ये बोल रहे हैं कि कोई भी कंट्री के पीपल वोट कर सकते हैं कोई भेदभाव नहीं होता है जो पीपल हैं उनको अलग नहीं किया जाता है किसके बेसिस पे रिलीजन के बेसिस पे कास्ट क्लास या जेंडर सभी इक्वल होते हैं सभी इक्वल माने जाते हैं हर एक पीपल को उसकी आज़ादी है हर एक पर्सन को उसकी आज़ादी है कि वो वोट करे इलेक्शन में और कहीं पर भी भेदभाव ना हो किसके बीच में कौन से बेसिस पे कास्ट के बीच में रिलीजन हो जेंडर हो कुछ भी हो ये जो टर्म्स है यही भेदभाव नहीं होता है एवरी सिटीजन गेट्स द राइट टू वोट द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रूल फॉर फाइव ईयर्स तो जो हम वोट करते हैं और जो गवर्नमेंट बनती है वो फाइव ईयर्स रूल करती है मीन्स फाइव ईयर्स वो हमारी कंट्री में काम करती है एवरी सिटीजन इन्जॉयज द फ्रीडम टू फॉलो रिलीजन ऑफ हिज और हर चॉइस एज वेल एज फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन एंड थाट्स मीन्स इसमें ये बोल रहे हैं कि हर एक नागरिक को हर एक सिटीज़न को उसकी फ्रीडम है कि वो जो रिलीजन को फॉलो करे वो करना चाहते हो वो करे कहीं कुछ रोक टोक या डिस्क्रिमिनेशन नहीं है उन्हें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फ्रीडम ऑफ थाट्स की भी आज़ादी है कि उनको खुद की एक स्पेस मिलनी चाहिए और मिलती है उनको लिबर्टी मिलती है उनके थाट्स को एक्सप्रेस करने की फ्रीडम ऑफ स्पीच उनको आवाज़ उठाने की भी फ्रीडम मिलती है यहाँ किसको इंडिया के सिटीजन्स को और उनको जो रिलीजन फॉलो करना हो वो भी उन्हें फ्रीडम है कि ऐसे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं है जो रिलीजन फॉलो करना हो जो भी सिटीज़न को वो फॉलो कर सकते हैं सो दिस इज़ द बेसिक और सेलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डेट इज़ डेमोक्रेटिक रूल सेकेंड सेलेंट फीचर इज सेक्युलरिज्म विच इज़ दिस सेक्युलरिज्म सो फर्स्ट फीचर में हमने देखा कि इट इज़ डेमोक्रेटिक रूल सो एज यू कैन ऑब्जर्व इन दिस पिक्चर सो देर आर सम पर्सन सिटिंग ऑन द टेबल एंड देर देर आर टू पर्सन स्टैंडिंग सो वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं एज वी कैन सी फॉर वोटिंग सो वोटिंग के लिए अपना रजिस्टर करवाते हैं अपनी आई डीज देते हैं वेरीफिकेशन के लिए एंड यर यू कैन सी द वोटिंग बूथ तो यहाँ पे रजिस्टर करवा के अपना नाम और आईडी दिखा के दे आर गोइंग टू वोट तो दिस इज वोटिंग और पोलिंग बूथ तो ये रजिस्टर करवा के यहाँ पे वोटिंग करते हैं एज वी कैन सी इन दिस पिक्चर सो दिस वॉज द फर्स्ट फीचर दैट इज डेमोक्रेटिक रूल 
अब सेकेंड फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्युलरिज्म सो इट कैन बी वेल अंडरस्टूड बाई दिस पिक्चर सो इन दिस पिक्चर वी ऑब्जर्व डिफरेंट सिटीजन्स विच आर बिलोंगिंग फ्रॉम डिफरेंट कास्ट एंड रिलीजन कोई मुस्लिम पे मानते हैं तो वो मुस्लिम है कोई क्रिश्चियन है सो so, कोई हिंदू है सो so, अलग अलग पर्सनस हम इसमें देख सकते हैं जिनका रिलीजन इज डिफरेंट नाउ लेट एस अंडरस्टैंड दिस फीचर इन डिटेल सो सेक्युलरिज्म अ सेक्युलर नेशन मीन्स डेट द गवर्नमेंट डज नॉट कन्फर्म टू द नॉर्म्स ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन इन इट्स सिस्टम ऑफ गवर्नेंस अब सेक्युलर नेशन क्या होता है सेक्युलर नेशन वो होता है अब नेशन गवर्नमेंट के हाथ में होता है पूरी फंक्शनिंग ऑफ नेशन इज़ इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट तो सेक्युलर नेशन क्या होता है सेक्युलर नेशन वो होता है जहाँ पे गवर्नमेंट किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी पर्सन के बीच में कहीं भेदभाव न रखे भले वो रिलीजन डिफरेंट हो कास्ट जेंडर कहीं ऊपर या नीचे पार्शलिटी न करे सबको एक साथ एक नज़रिए से देखे और सबको आगे देने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे और सबको आगे बढ़ा के चले ऐसे नहीं कि किसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया और किसी को कम दिया कोई रिलीजन को ज़्यादा देना या कम देना ऐसा गवर्नमेंट नहीं करती गवर्नमेंट सबको इक्वली ट्रीट करती है वो किसी के भी बीच में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन या डिविजन नहीं करती है तो सेक्युलर नेशन वही होता है जहाँ पे जो गवर्नमेंट अपने रूल्स हैं वो कोई पर्टिकुलर रिलीजन के लिए नहीं करती वो सबको सबके लिए वो इम्प्लीमेंट करती है और सबको एक नज़रिए से देखती है सिटीजन्स आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फेथ सेक्टर और रिलीजन तो जो सिटीजन्स हैं हम जो आम नागरिक हैं हम पर्सन जो हैं सिटीजन्स हैं इंडिया के तो हमें अलग नहीं किया जाता है रिलीजन के ऊपर या हमारी फेथ के ऊपर आज सपोज़ हिंदू रिलीजन है उनके भगवान को वो मानते हैं और दूसरे रिलीजन सपोज मुस्लिम कम्युनिटी के हैं वो भी अपने भगवान को मानते हैं तो जो गवर्नमेंट होती है वो हिंदू और मुस्लिम के बीच में भेदभाव नहीं करती है उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि ऑल आर इक्वल और कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से फॉलो करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है सो so, कॉन्स्टिट्यूशन में एक यही है कि जो सिटीजन्स हैं उनके बीच में भेदभाव न किया जाए उनके धर्म जो भी हो बट ऑल आर इक्वल हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो या ईसाई हो कोई भी रिलीजन कोई भी धर्म हो वो सब इक्वल होते हैं एवरी सिटीजन इन्जॉयज द राइट टू फॉलो एंड प्रोपोकेट द रिलीजन ऑफ हिज और हर चॉइस मतलब हर एक सिटीज़न को उसकी आज़ादी है उसके रिलीजन को फॉलो करने की चूज़ करने की कहीं पे भी प्रेशर या पार्शलिटी क्रिएट नहीं की जा सकती है सबको अपनी अपनी आज़ादी है उनके रिलीजन और कल्चर को फॉलो करना एंड कॉन्स्टिट्यूशन के नज़र में ऑल आर इक्वल भले रिलीजन सबके अलग हो कोई हिंदू मुस्लिम हिंदू कम्यूनिटी से बिलोंग करेगा तो कोई मुस्लिम कम्यूनिटी से कोई गुजराती कास्ट होगा तो कोई साउथ इंडियन कास्ट या कोई अदर कास्ट होगा भले कास्ट एंड रिलीजन्स आर डिफरेंट बट दे ऑल आर ट्रीटेड इक्वली सभी एक समान हैं और सबको अपनी अपनी फ्रीडम है अपना रिलीजन चूज करने की सो दिस इज व्हाट सेक्युलर मींस सो एज वी कैन ऑब्जर्व इन दिस पिक्चर दैट देर आर वेरियस पर्सन स्टैंडिंग सो एवरी पर्सन हैव डिफरेंट फेथ डिफरेंट बिलीफ इन गॉड आज सबके भगवान भले अलग अलग हो बट ऑल आर इक्वल कॉन्स्टिट्यूशन के सामने सभी इक्वल हैं सो देर आर डिफरेंट पर्सन स्टैंडिंग यर एज वी कैन ऑब्जर्व इन दिस पिक्चर सो कोई मुस्लिम uh, कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो वो मॉस्क जाता है मस्जिद जाते हैं कोई हिंदू कम्युनिटी से है तो वो टेम्पल जाते हैं ऐसे अलग अलग कम्युनिटीज एंड रिलीजन्स हैं जैसे कि हम देख सकते हैं बट कॉन्स्टिट्यूशन के नज़र में ऑल आर इक्वल सो मूविंग फर्दर थर्ड फीचर इज रिपब्लिक नाउ वॉट इज रिपब्लिक मीन सो रिपब्लिक मीन्स अ गवर्नमेंट दिस इज द थर्ड सेलिन फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज रिपब्लिक सो रिपब्लिक मीन्स अ गवर्नमेंट दैट ओपटेन्स पावर्स फ्रॉम पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सो रिपब्लिक एक ऐसी सिस्टम होती है जहाँ पे गवर्नमेंट होती है वो पावर्स उसे पब्लिक से मिलती हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली so we have adopted a democratic republic system of government which means that powers are not limited in the hands of few privileged people this is very important line rather it is accessible to all the citizens irrespective of their caste class religion or gender 
मतलब इसमें ये बोल रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है वो पावर्स जो ऑप्टेन करती है वो पब्लिक से करती है और जो गवर्नमेंट की सिस्टम है उसमें सभी इक्वल हैं ऐसा नहीं है कि कोई भी स्पेशल जो फ्यू सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनके हाथ में ही पावर हो और बाकियों के हाथ में कम हो नो इट इज़ नॉट दिस रिपब्लिक में जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन है जो पावर्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाती है और वहाँ पे कास्ट रिलीजन जेंडर या क्लास नहीं देखा जाता है दे ऑल आर ट्रीटेड इक्वली मीन्स जो पावर्स है वो सबके हाथ में हैं ऐसा नहीं है कि किसी को स्पेशल इम्पोर्टेंस दिया गया हो ऐसा न, नहीं है और ऑल आर इक्वल सब इक्वल हैं सो दिस इज द सम स्ट्रक्चर से दिस इज द सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर एंड दिस इज स्टेट गवर्नमेंट स्ट्रक्चर so we will see to it in our next part so as we can see this functions of government now legislative executive and judiciary are the organs of government legislature makes laws executives with the help of civil service officer implements the laws and judiciary makes people follow the law and does the work of providing justice so we will study this about in detail in our next class so these are the functions of government and this is the structure of state government and this is the structure of central government which we will continue in our next part so in this part we studied three features of constitutions that were republic then we saw another feature that was secularism that constitution is secularism this feature and then we saw first feature that is democratic rule that in short in constitution no one is treated uh, unequally all are treated equally and fairly uh, whether it is a person belonging to hindu community or muslim community or any other community all are treated equally constitution ke nazar mein sab equal hain so students here we end our part 2 that is salient features of constitution we will continue this chapter in our next class thank you